প্রকৃতি ও জীবন অনুষ্ঠানে আপনাদের সবাইকে স্বাগত বাংলাদেশের জীব বৈচিত্র্য প্রকৃতি ও পরিবেশের নানা বিষয় নিয়ে আমাদের এই অনুষ্ঠান প্রকৃতি ও জীবন আমাদের জীবন আর প্রকৃতি একে অপরের সাথে গভীরভাবে জড়িত এর গাছপালা ও প্রাণী আমাদের সাথে এদের সম্পর্ক সচেতনতা ও করণীয় তুলে ধরতেই এই অনুষ্ঠান প্রজাপতি প্রকৃতির এক অপূর্ব সৃষ্টি অন্যতম সুন্দর একটি পতঙ্গ এদের সৌন্দর্য দিয়ে এরা পৃথিবীর রূপ বহুগুণে বাড়িয়ে দিয়েছে প্রজাপতি ফুলে ফুলে ঘুরে বেড়ায় খাদ্য সংগ্রহের জন্য ধারণা করা হয় বাংলাদেশে আনুমানিক পাঁচশো থেকে পাঁচশো পঞ্চাশ প্রজাতির প্রজাপতি আছে আমাদের আশেপাশে বনে জঙ্গলে সর্বত্রই এদের দেখা যায় রং বেরঙের সুন্দর প্রজাপতি নিয়েই আমাদের আজকের পর্ব এ বিষয়ে আলোচনা করব ডক্টর মোহাম্মদ মনোয়ার হোসেনের সাথে যিনি বাংলাদেশের প্রজাপতি নিয়ে দীর্ঘদিন কাজ করেছেন আমরা বাংলাদেশের প্রজাপতি নিয়ে তার কাছ থেকে বিস্তারিত জানব তবে তার আগে চলুন দেখে আসি পরিবেশ বিজ্ঞানী ডক্টর আনিসুজ্জামান খান এবং প্রকৃতি ও জীবন দলের প্রজাপতি নিয়ে কিছু তথ্য ও চিত্র নয়নাভিরাম অনন্য সুন্দর প্রতিনিধি হচ্ছে প্রজাপতি নানান তার রং ঝং বাহার কত বিচিত্র রং আর কত বৈচিত্র্যময় নকশা তার বর্ণিল পাখায় একবার এ ডালি একবার ও ডালি উড়ে বেড়ানোই তার স্বভাব প্রজাপতির বর্ণাঠ্য রঙিন দুনিয়ার প্রতি ছোট বড় সকলেরই দুনিবার আকর্ষণ তাদের রঙিন পাখা যেন শিল্পীর তুলিতে আঁকা নিটোল কোনো শিল্পকর্ম ছোটবেলায় প্রজাপতির পেছনে পেছনে ছোটেননি এমন মানুষ খুঁজে পাওয়াই ভার বাংলাদেশের নানান পথে প্রান্তরে অরণ্যে সৌন্দর্য ও বর্ণিল রঙের বাহারে মানুষকে মুগ্ধ করা ছাড়াও এই প্রজাপতি পরিবেশের জীব বৈচিত্র্য অক্ষুণ্ণ রাখা ও প্রাকৃতিক জৈব সম্পদ সংরক্ষণের অন্যতম উপকরণ হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে এত সুন্দর ও গুরুত্বপূর্ণ এই প্রাণীটির জীবন আবাসন ও বেঁচে থাকা সহ সব বিষয়ে আমরা উদাসীন আমাদের দেশে ভীষণভাবে কমে আসছে প্রজাপতির সংখ্যা সংকুচিত হয়ে আসছে তার বিচরণ ক্ষেত্র বনাঞ্চল সহ অন্যান্য পরিবেশ নষ্ট করায় সংকুচিত হয়ে আসছে এর আবাস মানুষের অনেক পরিচিত প্রাণীদের মধ্যে প্রজাপতি প্রজাপতি দেখতে খুবই সুন্দর যে কারণে বাংলাদেশের সাহিত্য ছড়া গল্প এবং উপন্যাসে প্রজাপতি নিয়ে অনেক ধরনের লেখা রয়েছে এটি হচ্ছে অমেরুদণ্ডী প্রাণী এবং যুক্তপদী প্রজাপতির ডানায় হরেক রকমের রং দেখা যায় এবং তার ডানাতে যে স্কেল আছে স্কেলের কারণে এর রং বর্ণিল হয়ে থাকে শুধু সৌন্দর্য আর বর্ণিল বাহার নয় 
ফুলে ফুলে ঘুরে পরাগায়নের মাধ্যমে পরিবেশের জীব বৈচিত্র অক্ষুণ্ণ রাখতে এর ভূমিকা অপরিসীম দিবাচর বলে প্রজাপতিকে মূলত দিনের বেলাতেই উঠতে দেখা যায় রাতের বেলায় এরা নিশ্চল থাকে বলা চলে পূর্ণবয়স্ক একটি প্রজাতির মাথার সর্বাধিক লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বড় এক জোড়া প্রায় গোলাকার পুঞ্জাক্ষী পেট বেলনাকার দশটি খণ্ডে গঠিত সর্বশেষ দু থেকে তিনটি খণ্ডে যৌনাঙ্গে রূপান্তরিত একমাত্র চোখ ছাড়া প্রজাপতির গোটা শরীর লোম ও চ্যাপটা আঁশে ঢাকা এদের উড়ার প্রকৃতি ও বাসস্থানের ধরন প্রজাতিভেদে বিবিধ মনার্ক জাতীয় কোনো কোনো প্রজাতি উঠতে দক্ষ সর্বত্র দেখা গেলেও অধিকাংশ প্রজাপতি সুনির্দিষ্ট আবাসস্থলেই দেখা যায় কোনো কোনো প্রজাপতি একটি এলাকা নিয়মিত পাহারা দেয় নিজ প্রজাতির অন্যান্য সদস্য বা অন্য প্রজাতির প্রজাপতির অনুপ্রবেশ ঠেকায় এরা গায়ের নানান ধরনের বর্ণিল রঙকে গাছ ফুল বা লতা পাতার সাথে এমনভাবে নিজেদেরকে মিশিয়ে অবস্থান করতে পারে যেন তাদের অবস্থান সহজে কোনো পতঙ্গভুক অন্যান্য পাখিরা বুঝতে না পারে শত্রুর আক্রমণ থেকে নিজেকে রক্ষা করার এক মুখ্য অস্ত্র প্রজাপতির এই ক্যামোফ্লেজ দক্ষতা কিছু প্রজাপতি আছে যারা অন্যান্য পতঙ্গের সঙ্গে মিথজীবিতার মাধ্যমে জীবনযাপন করে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই পিঁপড়া ও প্রজাপতির মিথজীবিতা লক্ষ্য করা যায় প্রজাপতি মূলত গাছে গাছে ঘুরে ফুলের মধু খেয়ে থাকে কিছু কিছু আবার ফুলের রেণু ফুলের রস পচে যাওয়া ফল গোবর ময়লা জায়গা এমনকি ভেজা লবণাক্ত মাটি বা বালু থেকেও বিশেষ সুঙ্গের সাহায্যে তাদের খাবার সংগ্রহ করে থাকে আমরা অনেকেই হয়তো ধারণা করি প্রজাপতি খুব বেশি দূরত্ব অতিক্রম করে না অথবা কয়েকটি ফুলে ফুলে ঘোরাঘুরির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে কিন্তু গবেষণায় দেখা গেছে প্রজাপতি বহু দূর পর্যন্ত পরিযায়িতার পরিচয় দেয় মোনার্ক বাটারফ্লাই প্রায় চার হাজার থেকে চার হাজার আটশো কিলোমিটার পর্যন্ত পথ অতিক্রম করতে সক্ষম প্রজাপতি প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার সাথে অনেক অর্থনৈতিক গুরুত্ব বহন করে এরা জীবদ্দশায় চারটি পর্ব অতিক্রম করে থাকে এগুলো হল ডিম লার্ফা পিউপা ও পূর্ণাঙ্গ দশা যৌন মিলনের পর স্ত্রী প্রজাপতি তার লার্ভার খাদ্য উদ্ভিদের ওপর এককভাবে বা গুচ্ছবদ্ধভাবে ডিম পাড়ে অধিকাংশ প্রজাপতির লার্ভা নিঃসঙ্গ থাকলেও কয়েক প্রজাতি নির্দিষ্ট পর্যায় পর্যন্ত দলবদ্ধ থাকে পূর্ণবয়স্ক শুঁয় পোকা পিউপায় পরিণত হওয়ার পর এক সপ্তাহ থেকে কয়েক মাস উপতিকাল কাটিয়ে পরে পূর্ণঙ্গ প্রজাপতি হয়ে বের হয় প্রজাপতিরা অনেক জাতের ফুলের পরাগায়ন ঘটায় তারা সৌন্দর্যের জন্যও নন্দিত এবং মূল্যবান প্রাণী তো আমরা দেখছি যে এই যে বিয়ের যে কার্ড তৈরি হয় এটা একটা শুভ অনুষ্ঠানে একটা প্রজাপতির ছবিটাই প্রথমে দেয়া হয় তা আপনি কি বলবেন যে কি কারণে এই প্রজাপতির ছবি দিয়ে এই বিয়ের কার্ডটি করা হয় প্রজা পতায় নমা প্রজা দেব উনি বিবাহের মঙ্গল জনক এবং প্রজা পতায়কে স্মরণ করে এবং তার পৃথিবী রেখে যে মন্ত্র পাঠ করা হয় এবং যে দুটি পুষ্প বিবাহের স্থলে যে নায়ক নায়িকা বা পুরুষ প্রকৃতি যে বিবাহের ক্ষেত্রে যে মিলন অবস্থা এদের শুভ কামনা করা 
এরা দীর্ঘজীবী হয়ে এবং সুখ ও সম্পদে এরা যাতে জীবনযাপন করতে পারে এদের মঙ্গল কামনা করা এইটাই হচ্ছে এটার ইয়ে দাদা আপনাকে ধন্যবাদ দর্শক আমরা একজন পুরোহিতের সঙ্গে কথা বললাম যিনি রাজর উপজেলাতে একটি মন্দিরে আছেন বন্যপ্রাণীর সাথে আমাদের সংস্কৃতির অনেক যোগসূত্র বিশেষ করে হিন্দু ধর্মে বিয়ের যে একটি অনুষ্ঠান হয় এবং তার যে প্রথম নিমন্ত্রণপত্র নিমন্ত্রণপত্র আমরা দেখি প্রজাপতির চিহ্ন আঁকা থাকে এবং এটি হচ্ছে শান্তি সক্ষতা এবং মঙ্গলের প্রতীক পৃথিবীর কোথাও কোথাও প্রজাপতি পূর্ণ অবস্থায় বা লার্ভা পর্যায়ে খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয় কিছু প্রজাতি ফল ও ফসলের ক্ষতিকর পতঙ্গের দলভুক্ত বাড়িঘরের বাগান থেকে ঝোপঝাড় ও বনভূমির সর্বত্র বিভিন্ন পরিবেশে প্রজাপতি দেখা যায় দেশের উত্তর পূর্ব এবং দক্ষিণ পূর্ব এলাকার চিরসবুজ ও মিশ্র চিরসবুজ বন এবং মধুপুরের ঝরা পাতার বনে এদের প্রচুর পরিমাণে দেখা যায় এদের জীবন ব্যবস্থা যেহেতু উদ্ভিদের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত তাই পরিবেশের যে কোনো প্রতিকূল পরিবর্তনে এরা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয় কিছু প্রজাতি যেহেতু একান্তভাবে বনাঞ্চলে বাস করে তাদের উপস্থিতি অথবা অনুপস্থিতি বন পরিবেশের বিদ্যমান অবস্থা সম্পর্কে ইঙ্গিত বহন করে পৃথিবীর অনেক দেশেই আজকাল প্রজাপতির পার্ক গড়ে তোলা হয়েছে সেসব পার্কে প্রজাপতির জীবনযাত্রার অনুকূল পরিবেশ তৈরি করে জীবন্ত অবস্থায় সংরক্ষণ করা হচ্ছে অসংখ্য প্রজাতির প্রজাপতি আমাদের দেশেও দুই শতাধিক প্রজাতির প্রজাপতি রয়েছে যা দেশের অমূল্য সম্পদ উন্নত দেশগুলোর মতো আমরাও পারি প্রজাপতির মতো গুরুত্বপূর্ণ পতঙ্গকে পার্ক প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সংরক্ষণ করতে যা পরিবেশ ও প্রতিবেশের সুষম ব্যবস্থা বজায় রাখার পাশাপাশি বিনোদন ও অর্থের যোগান দিতে পারে এশিয়া মহাদেশের বিভিন্ন দেশে বিশেষ করে জাপান চীন কোরিয়া থাইল্যান্ড বাণিজ্যিকভাবে প্রজাপতির খামার করা হয়েছে যেখানে দর্শনীর বিনিময়ে প্রজাপতি দেখানো হয় তাই বাংলাদেশে বাণিজ্যিকভাবে প্রজাপতি চাষের এবং প্রজাপতি খামারের অনেক সম্ভাবনা আছে দর্শক মণ্ডলী আমরা এতক্ষণ দেখলাম প্রজাপতির উপর বিস্তারিত প্রতিবেদন এবার ফিরে আসি আমাদের আজকের অতিথি ডক্টর মনোয়ার হোসেনের কাছে বাংলাদেশে কত ধরনের প্রজাপতি আছে এবং এদের বর্তমান অবস্থা কি বাংলাদেশে এই পর্যন্ত দেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে যে ধরনের গবেষণা হয়েছে তাতে আমরা বলতে পারি কনফিডেন্টলি যে টু হান্ড্রেড মানে দুশোর উপরে আছে তো আমাদের এখনও এটার উপর আরও বিস্তারিত গবেষণা দরকার কারণ আমাদের সব গবেষণাগুলো হচ্ছে খুবই স্কেটার্ড এখন আমরা এগুলোকে কোর্ডিনেশন আনতে পারিনি আমাদের বিস্তারিত গবেষণা এবং সেই ক্ষেত্রে আমাদের এখন যে আধুনিক প্রযুক্তি এবং অন্যান্য টেকনোলজি আছে সেগুলিকে সমন্বয় করে যদি আমরা এক জায়গায় সিদ্ধান্তে আসতে পারি তাহলে মনে হবে যে তিনশো থেকে চারশো প্রজাপতি এখন আমাদের অলরেডি অনাবিষ্কৃত রয়ে গিয়েছে আমরা অপেক্ষা করছি সেই সময়ের জন্য আচ্ছা প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায় প্রজাপতির ভূমিকা কি প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায় প্রজাপতির ভূমিকা অনেক যেটা আসলে খুবই দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমাদের দেশে এখনও ওইভাবে গবেষণালব্ধ জ্ঞান আমরা এক্সপ্লোর করতে পারিনি এটা আমাদেরই ব্যর্থতা তারপরেও বলবো যে উদ্ভিদ রক্ষার জন্য এই প্রজাপতি কুলের প্রচুর দরকার এবং এরা যদি থাকে তাহলে আমাদের যে উদ্ভিদের যে প্রাচুর্যতা আমাদের বায়োডাইভার্সিটি প্লান্ট বায়োডাইভার্সিটি যে প্রাচুর্যতা এটা প্রচুর বাড়বে তো আমার মনে হয় যে এই একটা প্লান্ট সেক্টরেই জন্য অন্তত এই এই প্রজাপতি কুলকে আমাদের দরকার এবং প্রজাপতি কুল যদি হারিয়ে যায় তাহলে আমাদের প্রকৃতির প্রচণ্ড পরিমাণ অভারসমসুলভ আমরা বিভিন্ন ক্রিয়া দেখতে পারব যেটা আমরা অলরেডি ফিল করছি যে ধরুন যে সুনামি হচ্ছে অনেক সময় দেখা যায় খরা হচ্ছে তারপর ঝড় হচ্ছে এগুলো কিন্তু আসলে আমাদের প্রকৃতিরই কোনো না কোনোভাবে হয় সরাসরি অথবা ইনডাইরেক্ট যে একটা এফেক্ট সেটা এদের প্রধান বিপর্যয়গুলো কি এই প্রজাপতির 
এটা আসলে আপনার যদি এভাবে চিন্তা করেন যে আমরা তো সবাই আসলে বিপর্যয়ের মাঝে আছি তো ওরাও তো এর বাইরে নয় যেমন ধরেন আমরা এখন শহর কেন্দ্রিক হয়ে যাচ্ছি বিভিন্ন জায়গায় আগে যেগুলো উপজেলা ছিল ডিস্ট্রিক্ট ছিল উন্নতি তো হবেই কিন্তু উন্নতিটাকে ওদেরকে বাদ দিয়ে নয় ওদের জন্য কিছুটা জায়গা রেখে তো এই জন্য যখন শহর বা একটা আরবানাইজেশন হয় সেই ক্ষেত্রে অনেক যখন গাছগুলো কাটা হয় ঝোপগুলো কাটা হয় সেই ক্ষেত্রে ওরা ওদের কিছুটা বিপর্যয় আমরা অনেক সময় বুঝে বা না বুঝে নিয়ে আসি বাংলাদেশের অর্থনীতিতে প্রজাপতির কি কোনো ভূমিকা আছে ইকো ট্যুরিজম যে কনসেপ্টটা বিভিন্ন উন্নত বিশ্বে তারা অলরেডি অ্যাডাপ্ট করছে তো সেখানে ইকো ট্যুরিজম ক্ষেত্রে আমাদের যেটা দরকার বাটারফ্লাই পার্ক দরকার বাটারফ্লাই রিয়াইন সেন্টার দরকার এই ইকো ট্যুরিজম মাধ্যমে একদিকে যেমন দেশ উপকৃত হবে অর্থনৈতিকভাবে কারণ এখানে অনেকগুলো মানুষ চাকরি করবে জব করবে মানুষ আসবে ফর অ্যাস্থেটিক বিউটি দেখার জন্য নান্দনিক কাজে এটা তো উপকৃত হচ্ছে ইন অ্যাডিশন টু দ্যাট যে প্রজাপতিগুলো আমরা এখানে রাখবো ইকো ট্যুরিজম আওতায় বা ন্যাশনাল পার্কে আওতায় এই প্রজাপতিগুলোকে আমরা বংশ বৃদ্ধি করে আমরা যদি প্রকৃতিতে ছেড়ে দিই সেখানে কিন্তু প্রকৃতি আবার এই নতুন প্রজাপতি পাচ্ছে যারা থ্রেট বা ভালারেবল তো এই কন্ট্রোস যেমন ওদেরকে আমরা রক্ষা করছি প্লাস মানুষকে আমরা আনন্দ দিচ্ছি বা এই প্রকার আনন্দ দেওয়া যাচ্ছে এবং সরকার বা দেশ বা ওই প্রতিষ্ঠানটি কিন্তু অর্থনৈতিকভাবে যারা দেখতে আসবে ভিজিটর তাদের কাছে হয়তো কিছুটা যদি অর্থনৈতিকভাবে টিকিট বা যে কোনো সিস্টেমে আপনারা করতে পারি তাহলে কিন্তু একটা সুন্দর প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আমরা এগিয়ে যেতে পারি এবং দেশ জাতি এবং প্রকৃতির দুটোই তিনটে রক্ষা পেতে পারে আচ্ছা তো প্রজাপতির সংরক্ষণে আমার সাধারণ মানুষ কি করতে পারে এই ব্যাপারে আপনি অবশ্যই কারণ প্রজাপতি তো ডেফিনেটলি সুন্দর একটা নান্দনিক আপনি সুন্দর কোশ্চেন করেছেন তো আমরা যেটা অলরেডি করছি আর কি লিফলেট যেটা আমরা মেসেজ হিসেবে আকারে দেশবাসীকে দিতে চাই সেটা হচ্ছে জাহাঙ্গীর ইউনিভার্সিটি আমরা করেছি এটা একটা একটা পামফ্লেট আর কি তো এখানে লেখা আছে যে আসলে তাদের যে ইকোলজিতে তার ভূমিকা তার বায়োডাইভার্সিটি কনজারভেশনে তার যে ভূমিকা সেই ভূমিকাতে তারা কিভাবে এখানে মানে কিভাবে ইন্টারেক্ট করছে তারপর কেন এদের দরকার এই কোশ্চেনগুলো কিন্তু আমাদের শিশুদের মনে উদ্বুদ্ধ করতে হবে তাহলে হবে কি তারা যেমন একদিকে শিখবে ছোটো থেকে যে না এই দেশ আমার এই 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 প্রজাপতি আমার এই এই প্রকৃতিকে আমার রক্ষা করতে হবে তাহলে কিন্তু এই প্র্যাকটিসটা আমাদের ছোটো থেকে হয়ে যাবে এবং তারা যখন বড় হবে আমাদের মতো অবস্থায় আসবে তারা আমাদের চেয়ে অনেক বেশি এই দেশকে দিতে পারবে আর একটা জিনিস অ্যাওয়ারনেসের জন্য করতে পারে সেটা হচ্ছে যে এদেরকে ফেয়ার বাটারফ্লাই ফেয়ার আমি প্রফেসর বাসাস অলরেডি করেছেন তো আমি একটু ভিন্ন আঙ্গে কি করতে যাচ্ছি তো এর মাধ্যমে কিন্তু মানুষকে মেসেজ দেওয়া যাচ্ছে যে এটা প্রজাপতি এর ভূমিকা এইভাবে যদি আমরা করি তাহলে আমাদের এই যে ফরেস্ট বায়োডাইভার্সিটি প্রকৃতি এর ভারসাম্য থাকবে আমরা অর্থনৈতিকভাবে অনেক উপকৃত হব এবং আমরা গবেষণা চালিয়ে যেতে পারবো আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আপনার কাছ থেকে অনেক মূল্যবান তথ্য জানতে পারলাম আপনাকেও ধন্যবাদ এবং চ্যানেল আইকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাকে আমন্ত্রণ করে এখানে নিয়ে আসার জন্য ধন্যবাদ দর্শক মণ্ডলী প্রকৃতি ও জীবন অনুষ্ঠানের এবারের সেগমেন্টটি হচ্ছে আপনি জানেন কি চলুন জানা যাক প্রজাপতি নিয়ে কিছু তথ্য আপনি জানেন কি অ্যান্টার্কটিকা ছাড়া বিশ্বের সব জায়গাতেই প্রজাপতি পাওয়া যায় একটি প্রজাপতির দৈর্ঘ্য এক ইঞ্চির আট ভাগের এক ভাগ হতে এক ফুট পর্যন্ত হতে পারে যে কোনো প্রজাপতি ঘন্টায় বারো মাইল বেগে উঠতে পারে দীর্ঘকায় প্রজাপতিগুলো ঘন্টায় পঁচিশ মাইল বেগে পর্যন্ত উঠতে সক্ষম সারা বিশ্বে প্রায় আঠাশ হাজার প্রজাতির প্রজাপতি পাওয়া যায় প্রজাপতির আয়ুষ্কাল গড়ে মাত্র এক মাস তবে পৃথিবীর দীর্ঘজীবী প্রজাপতি হল মোনার্ক বাটারফ্লাই যা নয় মাস পর্যন্ত বেঁচে থাকে প্রজাপতিদের পায়ের সংখ্যা ছটি কিছু কিছু প্রজাপতি আছে পাখির মতো পরিযায়ী যেমন মোনার্ক প্রজাপতি তারা হাজার হাজার মাইল পাড়ি দিয়ে শীতপ্রধান অঞ্চল থেকে গ্রীষ্মপ্রধান দেশে যায় আমাদের এবারের আকর্ষণীয় সেগমেন্টটি হচ্ছে কুইজ গত পর্বের কুইজটি ছিল আয়তনের দিক থেকে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় হাওর কোনটি সঠিক উত্তরটি হল হাকালুকি হাওর অনেকেই সঠিক উত্তর দিতে পেরেছেন তবে লটারির মাধ্যমে নির্বাচিত সঠিক উত্তরদাতা হচ্ছেন মোহাম্মদ আকরাম হোসেন প্রভাষক ক্যান্টনমেন্ট কলেজ যশোর অভিনন্দন আপনাকে আই পোস্টের মাধ্যমে আপনার ঠিকানায় পৌঁছে যাবে আকর্ষণীয় গিফট এবারে জানিয়ে দিচ্ছি আজকের কুইজ আমাদের আজকের কুইজ হচ্ছে পূর্ণাঙ্গ প্রজাপতি হতে কয়টি ধাপ পার হতে হয় এ দুইটি অথবা বি তিনটি সঠিক উত্তর জানিয়ে আগামী বৃহস্পতিবার বিকেল পাঁচটার মধ্যে আমাদেরকে এস এম এস করুন এস এম এস পাঠাতে আপনার মোবাইলের মেসেজ অপশনে গিয়ে টাইপ করুন পিও জে স্পেস এ অথবা বি স্পেস আপনার নাম ঠিকানা ও পেশা এবং যে কোনো মোবাইল থেকে পাঠিয়ে দিন সিক্স ওয়ান সিক্স ওয়ান নম্বরে 
মনে রাখবেন পরপর তিনটি পর্বে কেউ যদি বিজয়ী হতে পারেন তিনি পাবেন প্রকৃতি ও জীবন দলের সাথে পাঁচ দিনের প্রকৃতি পর্যবেক্ষণের সুযোগ এছাড়াও বাংলাদেশের জীব বৈচিত্র্য ও পরিবেশ সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ কোনো বিষয়ের চিত্র ধারণের জন্য বা অনুষ্ঠান সম্পর্কিত মতামত জানাতে চিঠি লিখুন প্রযোজক প্রকৃতি ও জীবন জিপিও বক্স নম্বর নয় ছয় চার অথবা ইমেইল করুন প্রকৃতি ও জীবন অ্যাট জিমেইল ডট কম এই ঠিকানায় সুধী দর্শক প্রজাপতির রঙিন পাখা এবং নজর কাড়া সৌন্দর্য মানুষকে আকৃষ্ট করে এরা আমাদের জীব বৈচিত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ প্রজাপতি একটি ক্ষুদ্র পতঙ্গ হলেও সেই তুলনায় পরিবেশের এদের অবদান অনেক বেশি এরই মধ্যে অনেক প্রজাতি হারিয়ে গেছে মানুষ হয়তো সরাসরি প্রজাপতির কোনো ক্ষতি করে না কিন্তু গাছপালার কাটার কারণে এদের আবাস ধ্বংস হচ্ছে এবং খাদ্যের সংকট দেখা দিচ্ছে আসুন অপরূপ সুন্দর প্রজাপতি বাঁচিয়ে জীব বৈচিত্র্য রক্ষা করি সুন্দর প্রকৃতিতে গড়ি সুস্থ জীবন এই আশা নিয়ে শেষ করছি আজকের অনুষ্ঠান আপনারা সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন